Sizinkisi neyin kafası? Yahu siz ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile alakalı gündemleştiğinde tek bir kelime laf ağzınızdan çıkmadı. İstemez yüklemediniz, karşı durmadınız. Bilakis yan cebe koy misali motunda olup bir taneleri seyrettiniz. Erdoğan'ın üyeliğe karşı şartlarımız var. Olmazsa veto ederiz. Çıkışına da her şeyi muhalif tavrınızı ortaya koymadınız. Sustunuz. Dut yemiş bülbül misali. Zirve yapıldı. Madrid'e imzalar atıldı. Taraflar muhtıra ve taahhütlerde bulundu. İkili, üçlü, dörtlü toplantılar yapıldı. Ki iktidara göre sonuç diplomatik zafer. Dünya ülkelerine göre de kazanan Türkiye. Biden ki iktidarı göndereceğiz diyenken F-16'ların verilmesi modernizasyonuyla alakalı beyanat verdi. Hal buyken şimdi muhalefet ne konuşuyor? Muhalefetin alkışlamadığı zafer, zafer mi olur tartışması yapılıyor. Ağzından dökülen sözlüklere baktığımızda U dönüşü yaptı, geri vites, çark etti gibisinden laflar. Ne diyelim politikasızlık girdabından kurtulmayan muhalefetin acı hali neyin kafası dedirtmiyor değil. Diyeyim bakalım bu NATO değil miydi? Ölüm döşeğinde olan dalma evresine girip vasfını yitirdi, yitirecek diye söylenip durulan, saygınlığını, itibarını, güvenini yitiren ve bu NATO değil miydi ki? Türkiye'yi kendisine asker edip emir eri olarak yıllar yıldır kullanan, Türkiye'ye her şeyi yaptıran ama Türkiye'nin istediği hiçbir şeyi yapmayan. Ama bugün ne Türkiye NATO'nun emir eri boyunduruğu altında ve ne de ölüm döşeğinde ki bilekiz Türkiye'nin sayesinde NATO itibar kazandı. İşte Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın kurtuluş çaresindeki NATO sevdalığı. Hepsi dikkat edilirse Türkiye'nin ekseninde ve söz sahipliğinde sonuç alma seyrinde. İstenilen nedir şimdi? NATO asli vasfını göstersin. Özellikle Türkiye'ye karşı çifte standart anlayışını tekrar etmesin. Aynı hataları, yanlışları, kaydırmaları, arkadan hançerlemeleri ve çantada keklik görme halleri yaşanmasın. Özetle zirveyi iyi okumak gerekmez mi? Erdoğan ne diyordu? Eski NATO ve eski Türkiye yok. Kaldı ki o imzalarla her şey bitti mi? Hayır. Dün Erdoğan'a cuma namazı sonrası soruldu. Verilen yanıt bu imzalarla davet süreci başladı. Bunlar NATO'ya girmiş değil. Böyle bir şey de yok. Kaldı ki Türkiye'nin bu işe evet demesi Tayyip Erdoğan'la da bitmiyor. Nerede bitiyor? Parlamentoda bitiyor. Parlamentonun onay yetkisi var. Bu böyle bir anlaşma. Yani NATO'ya girmesi için bizim bir defa parlamentomuzdan onay alması lazım. Bunları da bilmeleri lazım. Sonuç itibarıyla mevcut halin neresinden, hangi cephesinden bakılırsa bakılsın şu gerçeği görmek lazım. Batı ülkeleri ya da Batı dünyasının içerisinde bulunduğu NATO'da karar alma mekanizmasında değişen mekanizmanın konsensünde Türkiye istediği an süreci kilitleyebilir ve ister Batı ister başka bir coğrafik alanda NATO eksenli bir güvenlikte alınacak kritik kararlarda söz sahibi kapıda bekleyen değil. Ve notum. Yeni dünya düzeninin ülkeler açısından stratejiler havada uçuşurken, Türkiye'nin dış politikada ve iç siyasette güven vermeyen, liderlik vasfından ırak, ne milli ve ne de yerli olabilme sevdasında olmayan siyasilere ve aktörlere bu ülke ve bu halk teslim edilmez, edilmemeli. Kim inanır? Doğru ya, kim inanır bunların vatanperver olduğuna, kim inanır bunların milliyetçi olduğuna, kim inanır bunların ülkücü olduğuna, kim inanır bunların muhafazakar olduğuna, kim inanır bunların millet sevgisi olduğuna, kim inanır bunların bağımsız olduğuna, kim inanır bunların Türkiye'li olduğuna, kim inanır bunların yedi düvele meydan okuyan neslin torunları olduğuna, deyin hele, kim inanır, kim mi bunlar, iyi de onu da siz bilin, bizden ipucu bu kadar. Rakip olur mu? Dün Selvi de Akşener'in Kılıçdaroğlu'na rakip olma gibi bir hal içerisine girilebilir mi sorusuna sesli ifade etti. Çünkü muhalefetteki zatı muhteremler seçim sonuçlarına odaklı keramet sahibi olmuşlar. Kimi %99 diyor, kimi de %100 diyor seçimi kazanacağız. En çok iddialı da Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter. Dikkat edilirse Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasındaki pazarlamayı hep kendisi yapıyor. Ne altılı masadan herhangi bir destek ne de Millet İttifakı'ndaki ortaktan bir ses, özellikle Akşener, İmamoğlu'na meyilli. Ki kendisi de her seferinde başbakanlığı istiyor. E kaybedecek bir adayla seçime girmeme gibi tecrübe sahibidir Akşener. İşte bu noktada Kılıçdaroğlu ve çevresi işi yokuşa taşıyıp adaylık dayatmasında bulunursa Akşener'in tavrı ne olur? Bu soru ikmale geldiği için düşünülen ve sesli ifade edilmeye başlanan şu. 
ya Akşener ben de Cumhurbaşkanlığı adayım derse ne olur? Öyle ya Akşener siyasette cesur. Keleye gelmez. Hele ki kazın geleceği yerde tavuğu hiç ama hiç esirgemez. Kazanacağını gördüğü anda tereddüt etmeden narayı basar. Ben varım. Seslenen soru keramet mi? Değil. Ki altına masa ve muhalefetin gezdiği koridorlarda konuşulan, tartışılan ihtimaller zinciri içerisinde halkası bol olan da bu. 2023 riske atılmaz. Vaziyet hasıl olursa sizce durum nasıl bir harmanı ikmale getirir? Çok şey. Demirtaş'a göre Kılıçdaroğlu, gazeteci Barış Yarkadaş, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a yakın isimlerle konuştuğunu ve Demirtaş'ın CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da uzak olmadığını söyledi. Yarkadaş, HDP'nin bu konudaki tutumunu netleştirmediğini ifade ederken, HDP Cumhurbaşkanlığı konusunda tutumunu belirlemek için Millet İttifakı'nın veya Altılı Masa'nın alacağı kararı bekliyor. Eğer Millet İttifakı veya Altılı Masa HDP'yi de tatmin edebilecek bir aday çıkarırsa, HDP'nin de kendi seçmenine tamam kardeşim biz bu kişiye oy verebiliriz diyebileceği bir profil bekliyor. HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacak ama HDP kendi seçmenine oy verdirtemeyeceğini düşündüğü bir aday çıkarsa iki isim üzerinde konuşuyor. Kim bu isimler sorusuna bu isimleri öğrenemedim yanıtı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda tek adayla kazanılması yönündeki görüşlerini hatırlatan Yarkadaş, Selahattin Demirtaş'ın da bu konuda görüşlerinin kamuoyuna yansıdığı gibi olmadığını hissettim. Demirtaş'a yakın isimlerle de konuştum. Sanki Demirtaş sürekli Ekrem İmamoğlu'nu destekliyormuş gibi bir algı var fakat bu algının çok doğru olmadığını bugün gördüm. Demirtaş'ın Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sanılanın aksine sıcak olduğunu hissettim. Kılıçdaroğlu'na sanıldığı kadar uzak değil, dedi. Günün sözü, bu dünya aynı kitabı okuyup farklı yerlerin altına çizenlerin dünyası olduğuna göre özünle bütünleş.